mpenzi asipopata utamu unaofanana na huu utajuta kupenda msikilizaji nagotea mada hii baada ya kuongea na dada ambayo yuko ndani ya ndoa zaidi ya miaka kumi ambaye umri wake haujafika miaka arobaini lakini anasema kwamba hajafahia tendo la ndoa kabisa sasa hii ni mada ambayo naigusia mara kwa mara hapa na unaweza ukasema kwamba ah bwana hiyo imetosha bwana imetosha lakini kutokana na mwanamke mmoja ambaye katika tafiti ya mada hii ameongea vitu ningependa ni kuonyeshe kwamba uweze ukasema unajua cho, vyote uwezi ukasema unajua yote sasa hii mada inawagusa wote wanaume na wanawake naomba unisikilize kwa hiyo usije kujiona wewe ni mwanaume kwa maana kwamba hii mada ikuhusu wewe au kujiona ni mwanamke kwa na hii mada ikuhusu wewe lakini naomba unisikilize huyu mwanamke ambaye alikuwa anachepuka na mtu sasa amefikia amegundua kwamba kumbe kusema kwamba yote tunayajua ni utumbavu sikiliza mwanamke anavyosema hivi anastudia sasa alipoulizwa elezea mahali ambapo ulipata utamu wa kiwango cha juu sana kiasi ambacho hujawahi kupata utamu kama huo tena mwanamke mwenye miaka 38 sikiliza story hii anasema hivi huyu mwanaume alivyokuwa anamfanyia anasema hivi he kissed me and suddenly i melted anasema amenimgusu nikaanza kuyeyuka i have never been kissed like this before sijawahi kugusiwa namna hii his mouth feel so good as mdom wake unaonekana ni mtamu mzuri kweli he started asema alianza ku kiss my neck asema alianza kugusu ni shingo yangu and it all felt like my skin is on fire nikaona kama vile ngozi yangu yote iko kwenye moto wa aina fulani lakini moto unaleta utamu sawa sikiliza na endelea every time he touches me It only is a matter of few minutes and I'm shuddering in climax. Akinigusa baada muda mfupi tunaanza kutetemeka huku nikiwa na pizi. Anaendelea. So, I've gone from a jaded woman who thinks she's tried pretty much every combination possible to someone who is actively discovering her body again. Asema hivi nimetoka kutoka mwanamke ambaye nilikuwa nawajiona wa kawaida na nimeshajifunza kila kitu ambacho kinawezekana kufanyika katika mapenzi. Sema nini nilikuwa najua kila kitu alikuwa anafikia kwamba anajua kila kitu kinachoweza kufanyika katika mapenzi au kinachoweza kinachoweza kutokea katika kufanya tendo la ndoa. Nikawa ni mtu ambaye ninagundua kwamba mwili wangu unaweza ukakutana na vitu vipya tofauti kila siku. Anasema hivi na huyu mwanaume pia he is learning a new things too. Asema mwanaume naye anajifunza vitu vipya kutoka kwangu. Every week we try new things. Kila wiki tunajaribisha kitu kingine kipya tofauti. Na tutapata matokeo makubwa na mazuri. It is the best I have ever had. Asema yani sijawahi kutana utamu mwingi kama huu. Sasa unaweza kuona, asema nilikuwa na mwanamke ndio anajiona kwamba mimi najua kila kitu kinachoweza kutokea katika mapenzi ya ndoa. Lakini nikagundua kwamba no, haipo so hivi. So, hmm. no. Sasa nimefanya nimefanya tafiti na nikakutana na wanawake wengi na wanaume wengi ambao wanazungumza mambo tofauti tofauti. Sikiliza mwanaume huyu anavyozungumza. Yeye huyu ni mwanaume. One day we were making love with the light on. Sasa wewe kuna fanya mapenzi na taa zinawaka. Sawa? She starts she starts getting close and said I'm gonna come. Alivi alikuwa anakaribia kufika kileni huyu mwanamke akamwambia karibia na pizi. Sawa? Sawa? Asema <laughs> in a trembling way then she pushes me away. Akasema alikuwa sema karibia na pizi akiwa anatetemeka tetemeka. Alafu akanisukuma. Sikiliza sasa huyu ni mwanamke anayejua kinachopaswa kutokea. Huyu ni mwanamke anayejua kinachopaswa asema akanisukuma. Sawa? Kwa sababu hakutaka apizi haraka. Huyu ni mwanamke asema hakutaka apizi haraka. Aendelee kutengeneza muundikano wa hisia kwa huyu mwanaume. Every time she got close, she pushed me back. Asma, kila kitu kwa kalejea ufia kelele huyu mwanamke alikuwa anisukuma. I've never been teased so hard. I came so hard it hurts in the best way. Asma, sijawahi kukutana mwanamke anayejua kuchelewesha kumaliza. 
namna hii na nikapizi kwa mshindo mkubwa sana mpaka inauma lakini inauma huku inautamu haleluya anasema inauma lakini vile inauma kile kiutamu utamu anasema nimepizi yani kwa sababu ule mundi yani zile shawa zitaka kutoka zinarudisha zinarudi nyuma zitaka kutoka zinarudisha sasa zitaka kusanyana zikitoka ni tetemeko la ardhi ama ile tetemeko la mbao sasa so, kwa hiyo unaweza kuona insi gani unaweza kujiona kama unajua kumbe hujui cha kutosha na mimi mwenyewe kama mwanaume sawa so, nashuhudia hiyo naendelea so, i am pretty sure that that was the first night i told her i love asema pale ndio mara ya kwanza nikamwambia nakupenda na kuna mwanamke mwingine katika rafiki yangu mada hii ipo sasa so, nikwambia kusema my own personal experience so, nilishua na mke mwaka 1999 imekuja kuoa sawa sawa 2008 kwa ni kama mrefu bila kufanya mapenzi bila bila kuoa kwa hiyo nilikuwa napitishia wanawake wa mbali mbali sasa nikakutana by then nilikuwa na miaka 49 tisa huyu dada alikuwa na miaka 24 yeye sawa kama tukaanza tu kucheza sawa yeye akasema kwamba hawezi kunyonya dudu la mwanaume hawezi nikamuonyesha yule chakuonyesha video wenzio wanavyonyonya nikamuonyesha video wanavyo wanavyonyonya mpaka wengine wana meza na shawa akasema mimi siwezi sasa akasema lakini ngoja nijaribu sasa wakati nataka kutoa ile wakati nataka kujaribu sasa ninaelekea kwenye mdomo wake kuna ule uto uto unaanza kutoka kwenye dudu kwenye kale katunduka ika kutolea haja ndogo kuna uto uto anasema bana basi sasa lakini nikagundua akaanza kunyonya chuchu zangu chuchu tu hiyo alipoanza kuzinyonya kutana utamu tofauti ambao nimekutana nao unaona kwa hiyo kwenye psychology kuna kitu kinaitwa compensating over compensating kuna over compensating kwa kwa sababu yani ukiwa na uvuno ufundi katika eneo fulani uwe na ufundi katika eneo lingine mkubwa paka mtu anasahau kwamba kuna eneo fulani una mpungufu haleluya ndio unaweza kuita over compensating lakini kuna compensating kwa hiyo unali yani unalipizia kwa upande mwingine eneo lingine huna hasa huna sababu kuna makalio <laughs> una matiti mazuri ukiwako ni mpana sawa so, uwezo kujua lakini unjue jinsi gani ya kuziba hilo pengo kwa vitu vingine vitatu sasa sasa unajua jinsi ya kuziba hilo pengo. Unaweza kuona kitu kile kile. Unaweza kuwa kule nakuwa na sura nzuri lakini unauke mpana. Unaweza kuwa na na hela nyingi lakini unakibamia. Unaweza kuwa na hela nyingi lakini ni mfupi wa kimo. Unaweza kuona, unaweza kuwa mzuri lakini ni mweusi, wengine wanapenda waupe. Vitu kama hivyo. Sasa unaweza kuona, kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unalinganishwa katika maeneo mbali mbali. Kwa hiyo lazima ujue wapi kuzidia pengo. Utaendelea kwa Mika mke wangu ananisaliti mume wangu ananisaliti. Kama fikiria mwanamke anapozungumza. Na anapoza kwa mambo anazo. Asema ni mimi ndio ni aise kuna fikiria najua kila kitu. Yaani ngajikuta nagundua kuna vitu vipya. Sawa 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 sikiza mwanamke anapozungumza. Sawa mwanamke. Hey. The first time we made love was insane. Asema mara ya kwanza nafanya mapenzi na huyu mwanume ilikuwa kama tuko vichaa. He started off by kissing up and down my side for more than 10 minutes asema alianza kwa kuhusu mapaja yangu kwenda juu atalemka kwenye paja mpaka chini anatelemka panda anaanza kwenye paja kule juu kwenye 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 uchi anatelemka mpaka chini kwenye goti kwa dakika kumi alikuwa na kiss then he started his magic on my v asema sasa akaanza uchawi wake kwenye uchi wangu wa kike unaitwa v kwa kutumia ulimi wake sawa sasa ulimi wako huo unapenda kwambia unahitaji mazoezi unasikia kujua usichoke haraka sawa unasikia sikiliza mimi nikaenda kufanya mazoezi nafanya nafanya mazoezi ya viungo sawa nakimbia na luka luka kichula na nani sasa nikao nimekimbia nimeluka kichula nimechoka sina hema sana lakini kwa watu na hema sana napumzika na upo ulimi mazoezi najiona kama una mnyonya mke wangu usichoke sikiliza akasema akaanza then he started his magic on my v with his tongue it was mind blowing so how well he can use his tongue and maybe alipoanza kutumia ulimi wake ana kilita kuzikachanganyikiwa yani kama vile zimekutana na bomb mind blowing now asema jinsi anavyotumia ulimi wake sijawahi kutana wanaume anatumia ulimi kama huu design design hii so so then he started to me faster and faster sasa tena akaanza kunitia sasa. So, akaanza kunitia kaingiza dudu lake. Akasema akaenda kwa speed ya aina fulani. So, so, akasema I've never had an easy time getting off without my clit being stimulated. Sijawahi kupizishwa na mwanaume 
bila mwanaume kuchezea kesi michango. Ni unaona? Amenyonya uke bila kugusa kesini. Amenyonya uke bila kugusa kesini. Amemtia bila kutumia mkao ule unaozungua kesini. Lakini akisema sijawahi kupita lakini mimi mwanaume amefanikiwa kunipizisha bila kugusa kesini changu. It was the best love making ever because of how he made sure that I was a priority. Asema ni njia ya ni mwanaume wa kwanza kunifanyia mapenzi kitamu sana kwa sababu alinifanyia mimi kipaumbele. Yaani alinipa kipaumbele ni fry akanilamba mapaja kwa dakika kumi. Oh, uh, chief fanya kitu. Dakika zaidi ya dakika kumi, analamba tu mapaja. Hana haraka na uchi. Asema sivyo kwa wanaume wanakimbilia kwenye uchi. Ipitizi. Ina boa. Na. Sa, huyu kaka mwingine anasema kama kama amefanya mapenzi kwa mara ya kwanza ndio nikamwambia nakupenda baada ya mwanamke ambaye amemtizi sawa sawa sasa kuna shida nyingine hapa ni sawa sawa si nataka kupa vitu ambavyo sio vitu vya vya kutunga vitu ambavyo vinakupa mpaka mtu anasema sawa sawa mpaka mtu anasema nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamto kwangu come baby come baby come baby nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo matamto kwangu come baby hii inawezekana Itamu sana kupendwa na wewe. Tamu kupendwa na wewe. Anachukua anaweka. Ah! Anachukua anaweka. Wa, tamu sana kupendwa na wewe. Tamu sana nasikia. Eh, hey, lazima ujue. Yes, kwa hiyo kutiza utamu wa kiwango cha juu. Tamu sana na imba diamond. Tamu sana kupendwa na lazima uone utamu wa kiwango cha juu. Anasema hivi, mnasema ana, ana makalio, lakini ni mtamu. Na unjua utamu wake na jua faida yake kuwa na mwanamke asikuwa na makalio. Mtasema, sema semeni. Yeah, Amjui utamu anaunipa. Kitu ndani. Sema semeni. Maneno mengi. Tamu sana. Anachukua, anaweka. Wa, kwa hiyo sikiliza huyu mwanamke anayezungumza. Sawa. Asema hii ni kali. Asema hivi. He ate me for more than 20 solid minutes. And by the end I was shaking uncontrollably. Asema hivi. Alianza kuninyonya na kunila uchi wangu kwa zaidi ya dakika kumi. Nikajikuta mwili wangu umeanza kutetemeka kwa utamu ninaopata. Akasemaje anaendelea kudada. I got on top of him and rode his dudu for the longest time I ever had. Asema nikakaa juu yeye yuko chini amelala dudu yake imeniingilia. Nikawa niko hivi najiingiza mwenyewe. <laughs> najiingiza mwenyewe nimekalia dudu liko ndani yangu. Najiingiza asema kwa muda mrefu kiasi ambacho sijawahi kaa juu ya dudu la mwanaume kwa muda mrefu kiasi hicho. Sawa. Asema I honestly lost track of time. We were both drenched in sweat. Asema nika yani muda nikawa sio kitu ambacho nakiangalia. Asema tukajikuta wote tumeloana jasho. Sawa. Asema tukajikuta wote tumeloana jasho. I squinted for the first time. Asema kwa mara ya kwanza nimetoa yale maji yanayoruka ninapopizi. I just squinted. Asema for the first time I squinted. Asema nikatoa hayo maji ninapopizi. Sawa. I've since learned that it is easy for me to recognize the angle that he needs to hit for me to squeak. Kasaba nikagundua kwamba kuna mkao fulani nikikaa nitapizi kwa kutusha maji yale matamu. Mkao, unajui mkao nazo video clips nitakuandikia orodha yake hapo chini. Sawa, mkao na jinsi ya kumnogesha mwanaume. Sawa. That is sawa sawa. We couldn't sleep on that bed that night. It was very wet. Asema tukashindwa kulalia kile kitanda siku ile kilikuwa kimeloana maji ya utamu. Na sawa. Asema our love making vastly improved after that night. Asema toka siku hiyo kwa mara ya kwanza ufanyaji wetu mapenzi ulikuwa tofauti na wenye utamu mwingi. Sasa hebu jiangalie. Iwapo wewe unalinganishwa na mwanaume mwingine usiyemjua. Iwapo wewe unalinganishwa na mwanamke mwingine usiyojua, je, uko katika kiwango gani? Sawa, 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 sawa. Sawa, sawa, sawa. Asema uko katika kiwango gani? Kuna dada mmoja nimemnimkoti, anasema that levels the best. Sawa, sawa. Sawa. Kwa lazima ufahamu kwamba kuna level fulani ambayo inapaswa uifikie ili uonekane kwamba umempa utamu ambao mzio atautamani mara kwa mara. 
Sasa huyu mwana asema kwa mara ya kwanza nikajua kwamba unampenda huyu mwanaume. Aliponipizisha kimshinde mshindo huyu mwanamke mwingine anatoa story yake hapo. So, no, as dumb as it sounds, I felt like it was the day I knew I loved him. Sasa kwa mara ya kwanza nimejua anampenda. Baada ya kukaribisha kwa mshindo. Kasima, I had my suspicion, but I hadn't had that kind of intimacy with anyone else before. Asema nilikuwa na wasiwasi. Sasa na huyu mwanamke kuna wasiwasi na huyu mwanamke, lakini sijawahi kukutana na mwanamke anaje kupizisha kiasi hiki. Pizi mara tano. Kwa siku moja. Sasa kwanza ila malizia na ya mwisho, sawa? Na malizia na ya mwisho, sivi. She also had the best tips of anyone I have ever made love to. Asa mwubi binti, alikuwa na matiti mazuri ambos ya yuku tana nayo. Sasa sikiliza, wanalinganishwa na matiti yako yada wanalinganishwa, dudu lako wanalinganishwa, nao, makali wako wanalinganishwa, sasa utashindia wapi, lazima ujeginisi ya kuzibadia, pia mwazo 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 The next morning, when she was gone, I had craving for her. I've never felt that for anyone else. Asa mwazo 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 mw sasa so, siyawe kuwa na hamu na mwana mke na mwana hii baada wa kufanyana sex. Amisha ondoka, lakini baada na hamu nae tena. Masa mahajawe kunitokea. Kwa hivyo, amekutana na utamu waki wako chachuri. Kwa hivyo, utamu wako unalinganishwa. Yisigani, una, dio, uo, kuna kupizi, kiki, kuna kupizi nusu, kuna kupizi robo, kuna kupizi mia kwa mia. Sasa wewe, unampizisha mwesio robo au nusu. Aki kutana na mpizisha mia kwa mia, utakuwaji. Yani, kipaka kiasi ambacho, hata mani mwana mke mgini anawona ni wewe. Mwana mwingine anakuwa ni wewe tu. Inawezekana. Usiona kwamba ni uchawi na ushuhuda za watu ambao. Sawa, so, mwanaume anaacha mke wake Mwanza, anasafiri anakwenda mpaka Mbeya, anaendesha gari lake mwenyewe kibosile mmoja hapa Mwanza. Ana, sikuwa ni mwanamke ambaye umepita kwenye clinic yako na afa mapenzi amekutana na video clip sijinsa kumnogesha mwanaume. Mwanamke akipata seminar ameenda Dar es Salaam, mwanaume 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 anapanda ndege anakwenda kutana na Dar es Salaam. Ana mke wake hapa. Sasa kitu kushangaza. Kwa mwanaume, sawa. Kwa mwanaume, sawa. Kwa mwanaume, ni kwamba. Mkia kaza kumpigia simu, sawa. Mkia kaza kumpigia simu. Alafu, yeye anonge kukari kwa mkia waki. Kukati kuna huyu mchepuko. Alafu, kwa mchepuko, anuambia, haa, manaibu hati, usongene kukari. Pia, ugeme kukari. Mchepuko, ananuwa nguo kwa hili ya watoto wa huyu mwanaume. Na mwanaume, kibosile, kwa mba anayela. Kwa ananguwa, wapilika watu za wadi. Uuu, na minu viyatu, wapilika watu za wadi. Yeye, mwanaume, anamume. Lakini, anamume mginga. Na mwanamke, na mwanaume ana mume hapa Mwanza. Ana mume na mume ana mke hapa Mwanza. Lakini ana mwanamke mjinga. Hii ni clinic ya afya ya mapenzi ni Dr. Paul Nelson Maipopo. Ukitaka kuanzia ukitaka kuagizia video clips zipo. Zaidi ya kumi, kwa shilingi 10,000. Na kutumia kwa njia ya Gmail, usiniambie ni kutumia kwa WhatsApp haiwezekani. Na na sababu zangu. Na bangu ya simu hii ifuatayo. 0754 03 99 tisini na nne narudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four na kwa ndikia po chini kwa itangaza longu la video clips na majarida na urotha ya majarida na majina yake ya po chini na kwa ndikia po chini kama unangle video hiko maraya kwanza jisajiri sawa kuna kibuks kimi andikwa subscribe both ya pale kwa mwana chamu wa channel hii na takabeka video umpi kuna video umpi ya nakuja kari na enye vila vila sawa inakuja isi kukose God bless you and bye